சாயல் நரேஷ் வழங்கும் கேள்வி பாதி கிண்டல் பாதி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்மளோட கெஸ்டா கலந்துகிட்டு இருக்கிறது யாருனா அவரை பத்தி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தான் தெரியும் எனக்கு கூட இருக்கிற பொண்ணோட சேர்ந்து வேலை பார்த்தவர் அவரை பத்தி நிறைய அவரோட ஹிஸ்டரி ஜாகிரபி எல்லாமே உனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஜே ரமேஷ் அவர் வந்து சமயா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நடிச்சு கலக்கி கலக்கி அந்த காலத்துல நான் பார்த்தது இங்க வந்து ஒரு ஸ்டார் ஆகி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸ் ஆமா சூதுகவும் மற்றும் நேரம் படங்கள்ல நடிச்ச ரமேஷ் இருக்காரு என்னங்க எக்ஸாம் எழுத போற குழந்தை மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கீங்க பயமா தான் இருக்கு இன்டர்வியூனாலே கொஞ்சம் பயமா இன்னும் பயமா எத்தனை இன்டர்வியூக்கு போய் அந்த டயலாக பெருசா சொல்லி சொல்லி உங்களுக்கு பழகிடுங்க சரி அந்த டயலாக வழக்கமா எல்லாம் சொல்ல பாரம்பரியம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அந்த டயலாக வேணும் கண்டிப்பா வேணும் எங்களுக்கு ஓகே இவன் பொண்டாட்டி அவனோட அவன் பொண்டாட்டி இவனோட கள்ள காதல் நல்ல காதல் பேங்க் திருட்டு பைக் திருட்டு இது பத்தாதுன்னு சாமியார் மாடத்துல நடிகை நடிகை மடியில சாமியாரு இந்த ஹீரோயினா அந்த ஹீரோ லவ் பண்றது அந்த ஹீரோவை வேற ஒரு நடிகை லவ் பண்றது அந்த நடிகையை வேற ஒரு டேரக்டர் வச்சிருக்கு இது பத்தாதுன்னு சின்ன பசங்க கொலை பண்றானுங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறானுங்க டென்த் ஃபெயில்னா தற்கொலை டுவெல்த் ஃபெயில்னா தற்கொலை டிகிரி கிடைக்கலாம் தற்கொலை வேலை கிடைக்கலாம் தற்கொலை கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கிடைக்கலாம் தற்கொலை மாப்பிள்ள கிடைக்கலாம் தற்கொலை ஒரு வேலை கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கிடைச்சா டைவர்ஸு மாப்பிள்ள கிடைச்சா டைவர்ஸு தும்முனா டைவர்ஸு இருமுனா டைவர்ஸு குரட்ட விட்டா கூட டைவர்ஸு எதுக்கு நடுவில் மாமியார் மருமகள் இருக்கிறது மருமக மாமியார் இருக்கிறது மாமன் மச்சானா வெட்டுறது மச்சா மாமனை வெட்டுறது பிடிச்ச பொண்ணு மூஞ்சில் ஆசிட் அடிக்கிறது இப்படி எல்லா நாட்டு நடப்பையும் படித்து முடித்து நாரி போய் மொதல் பக்கத்துக்கு வந்தேன்னு வச்சுக்கோ சென்னையில வெயில் நூத்தி பத்து டிகிரின்னு போட்டுருவோம் மனுஷன் என்ன டேஷுக்கு வேலைக்கு போகணும் சொல்லு டெய்லி அவங்க அவங்க ஃபீல் பண்ணறது இவ்வளவு அழகா ஒரு டைலாக் சென்னையில இப்ப இப்பெல்லாம் வரும்போது இப்ப வரும்போது கூட பார்த்தேன் ரொம்ப பயங்கரமா வெயில் இருக்கேன் நான் சொல்ல வரல வெயிலா இருக்குன்னு சொல்ல வந்தேன் உங்க சொந்த ஒரு இது நான் பானம் ப்ராடக்ட் எல்லாமே சென்னை தான் எல்லாமே சென்னை தான் அதனால வெயில்ல உங்களுக்கு பழகி போச்சு பழகி போன விஷயம் தானே கலர் பத்தாலே தெரியல ஓகே கண்டிப்பா ஆனா எங்க போனாலும் ரமேஷ் நீங்க வந்து இப்படி குளிக்காத பையன் மாதிரியே போறீங்களே அப்படின்னா இமேஜ் மேக் ஓவர் நல்லா சேவ் பண்ணிட்டு நீட்டா போகணும் அப்படின்றதுலாம் இருக்கு உங்களுக்கு இதுதான் கேள்வி பாதி கிண்டல் பாதியா இல்ல தெரியல நான் ரொம்ப அப்பியரன்ஸ்க்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிறது இல்லையா நம்ம முகம் இதுதான் இது வரைக்கும் படத்துல கூட எதுவுமே நான் மேக்கப் அவ்வளவா போடல அவ்வளவா இல்ல மேக்கப்பே போடல ஓகே மூஞ்சி இப்படிதான் இருக்கு சின்ன வயசுல எப்படி இந்த ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் படிக்கிற பொண்ணுங்களை பாக்கணும்னு இருக்கா பவுடர் போட்டு போற பழங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சா பொண்ணுங்க பாக்கணும்ன்றதுக்காக பண்ணிருக்கேங்க பண்ணிருக்கேன் போவோம் பவுடருக்கு விட என்ன பண்ணாலும் பவுடர் போட்டாலும் நம்ம முகம் இப்படிதான் அப்பவும் குளிக்கிறது இல்லையா இல்ல குளிச்சாலும் குளிக்கலாம் இந்த பேஸ் இதானே கலர் அப்படி வரம் வாங்கிட்டு வந்த கலர் ஷோ அப்படியே வச்சிருக்கேன் நடக்குமா <laughs> 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 ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஒரு ரீசன்காகவே ஏதாவது நடக்குதான்றதுக்காக ஒரு டிவி நான் வாங்கினேன் என்ன நடக்குது ஒரு நேர மாதிரி நான் லீட் கொண்டு போச்சு ஆஃப்டர் மேக்ஸ் ஐ ஒர்க்ட் ஆஸ் அ எக்ஸிகூட்டிவ் இன் அ பிஆர் கம்பெனி கார்பரேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் தென் பிஜி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏதாவது கொஞ்சம் தெரிஞ்சு படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஜேர்னலிசம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஜாயின்ட் ஆஸ் ஆர்ஜே ஓகே தென் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் தென் ஆமாம் உங்களை எதுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை சுடு கோட்டை அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க என்ன காரணம் அதுக்கு அதுதான் உங்களோட எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கான் சூடு கோட்டனா பொசுகு பொசுன்னு கோவப்பட்டுருவேன் அதாவது கோவம் வந்துருனா எந்த இதுலனாக்கா சொல்லுவோம் அதை தான் பண்ணாதடா அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த செகண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல கொஞ்சம் ஏன் அதுவும் இது ஏன் சர்க்கிள்குள்ள தான் ஓகே என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருக்காங்க அந்த அஞ்சாறு பேருக்குள்ள மட்டும் கொஞ்சம் கத்துக்கிறது முடியாது அப்படின்ற மாதிரி 
கொஞ்சம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் விட்டாக்கா அவ்வளோ அப்படியே சைலண்ட்டாக தூங்குவாங்க அண்ட் தென் இந்த ஜூசு மேட்ரு யாரும் உங்களுக்கு சொன்னா ஏன்னா ஐ ஹேவ் ஒன் உனக்கு நீ தானா நீ தான் சொன்னியா நீங்க ஒரு ஹீரோயினை பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சா போட்ட சட்ட துணியோட நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பொண்ணுங்க <laughs> 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 இந்த பொண்ணா நம்ம கிட்ட பேசாதா அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணு வந்து ரொம்ப சின்சியரா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்துட்டேன் அதனால கிரஷ் அதனால அவ்வளவுதான் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணணும் வீடுலாம் அவ பேர்ல தான் வாங்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் லவ் பண்றேன் சின்சியரா உன பாத்துப்பேன் ஏய் விளையாட வரா போடா அப்படின்னு போயிட்டா ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுட்டா என்ன விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டா சின்சியரா பேசுற உனக்கு எப்பவுமே விளையாடு தாண்டான்ட்டா நடிக்கணும் <laughs> 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 என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அவர் கேட்டிருந்தா அது மாதிரி ஒரு சைக்கோ வச்சு ஒரு படம் ஒன்று எடுக்கிறாங்க எனக்கு சைக்கோ நீ தான் வேணும் கொஞ்சம் அதான் இந்த தொட்டால விலை தோட்டா விலை தோட்டா விலை தொட்டா தோட்டா தோட்டா சரி ஸோ நான் போய் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட அவர் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரெண்டு படங்கள் ட்ரை பண்ணி மாப்பிள்ளை என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி நான் கேமரா முன்னாடி நின்று படம் மாப்பிள்ளை தனுஷ் சாருக்கு பின்னாடி நின்று அந்த மாப்பிள்ளை தென் வந்து மங்காத்தா அஜித் சாருக்கு பின்னாடி நின்று பஸ் ரியலி ஹாப்பி இப்படி தான் வந்து இட் ஷுட் பி லைக் திஸ் ஒன்லி ஓ ஓகே இப்படி தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும் எடுத்த உடனே நீங்க மேல்பட் டப்பு நீங்க கீழ விழுந்தீனா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகே நல்லன் வந்து கேக்கும்போது நம்ம ஷார்ட் フィルム பண்ணுவீங்களானே நான் அவட்ட சொல்றேன் நம்ம வந்து மாப்பிள்ளை மங்கதா பின்னாடி நின்னுட்டோம் நம்ம வந்து சினிமா पर्सन ஓகே அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க ஷார்ட் フィルムஸ்ல தென் அவர் சொன்னார் பாஸ் ஷார்ட் フィルムஸ் தான் பண்ணனும் நீங்க அப்படினும் போது தென் அப்படி ஆரம்பிச்சது ஷார்ட் フィルム ஓகே தென் ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் フィルム பண்ணோம் அதுக்கு அப்புறம் கனகாலம் காலங்கள் ஆல்கேஜ்னு ஒரு கரெக்டர் ஓகே தென் பை தி டைம் நேரம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நேரம் முடிச்சிட்டு தென் சூதுகம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படி போறாரு இப்போ சாம ப்ராப்ளமா போய் நிக்கிங்க இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டம் இருக்குங்க கண்டிப்பா நீங்க முன்னாடி கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கனாலும் இப்போ பண்ணி பாத்தீங்கனாலும் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட யூ ஆர் a celebrity யூ ஆர் a celebrity நீங்க வெளிய போனீங்கனாலும் இந்த ஷோவோட டைரக்டர் प्रोड्यूसर எல்லாரும் ஒரு celebrity தான் எல்லாருக்கும் ஒரு 1 hour per day க்கு 1 hour க்கு ஒரு அந்த லேபிள் இருக்கும் ஆ யூ ஆர் a celebrity மத்த டைம் இப்போ வந்து எல்லாரும் கூல் ஆயிட்டாங்க இப்போ ஒரு டெய்லர் அவர் வேலைய பாக்குறாரு ஐடி ப்ரொபஷன் 
இவர் படம் நடிக்கிறார் தட்ஸ் ஆல் அந்த ஒரு இதுதான் எனக்கு அந்த இருக்குது எனக்கு ஓகே உண்மையிலே ஜாக்வார் கார் எப்போ வருது ஜாக்வார் காருங்களா இப்போ தான் ஒரு சாண்ட்ரோ வச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகட்டும் சூப்பர் ஆமாம் கார் ஓட்ட எப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் சூது கோபம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி தெய்வாதீனமாக கற்றுக்கிட்டது இந்த படத்துக்காக கற்றுக்கிட்டது கூட கிடையாது இப்போ தான் காரை கற்றுக்கிட்டது சூது கோபம் சூது கோபம் முன்னாடி தான் கற்றுக்கிட்டது ஏதோ ஒரு நாள் ஒரு கேட்டார் என்ட கார் ஓட்ட தெரியுமா நேரம் அவன் ஓட்ட தெரியுங்க பட் ரொம்ப இதுவெல்லாம் ஓட்ட மாட்டேன் ஓட்ட தெரியும்ல அப்படின்னாரு ஆ ஓட்ட தெரியும் நல்ல வேலை ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டன காரே ஜாக்வாரா இருக்கும் நான் இது ஒரு சான்ஸ் இல்ல இல்ல ஓட்டக்க இல்ல அந்த பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே ஜாக்வார் ஓட்டன லான்சர் ஓட்டன தென் ஈகோ ஓட்டன தென் பொலேரோ ஓட்டன இப்டி தெரியு அஞ்சார் கார் ஓடிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்துது ஓகே அட பட நல்லா ஓடிச்சு அப்ப எப்படி இருந்துச்சு சாட்டிஸ்ஃபைட் இருக்கும் இல்லீங்களா நிறைய பேர் வந்து இன்னும் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒரு படத்துல கிடைக்குதுன்றது வந்து திமுரா எடுத்துக்கல திருப்தி கண்டிப்பா சூப்பர் அதுவும் உங்களோட டயலாக் வந்து இந்த டயலாக் மட்டும் இல்லாம காரா ஓட்டுறேன் கடவுளே ஓட்டுறேன் அப்படின்ற இதெல்லாம் ரொம்ப கேட்சியா இருக்கு ஆல் கிரெடிட்ஸ் என்னுடைய தலைவர் இயக்குனர் நலன் அவருக்கு தான் ரமேஷ் நீங்க வந்து இப்போ உங்களோட டீ கடையில என்ன அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்க எவ்வளவு இருக்கு என்னோட டீ கடையில think some 3652 in the morning appa first day 3 months ku ena enoda cheta ooruk poi irukkaru adanal avaru enna enda panam vaangala adanal vaanga kondile palavetti kudichiralam pole andha alavu nadakum some time yen friends vandanga na adhu or nadakum ama first day enna time ku kudipinga in the morning 11:30 11:30 la first day why அதுக்கு நடுவில் ஒரு அசட்டு சிரிப்பு சிரிச்சிங்களா அதுக்கு என்ன யார் பண்ணாங்கன்றது தெரியல ஒரு ஆறு பேர் கொண்ட குழு இருக்கு மகாபலிபுரம் பக்கத்தில் ரூம் போட்டிருக்கோம் நைஸ் ஒர்க் குட் ஜாப் சொல்லுங்க அந்த ஃபஸ்ட் டி அந்த சிரிப்பு இல்ல அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நைன் இயர்ஸ் பழக்கம் அது எது ஏரியா அரியபுரம் ராஜா நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது அது காலேஜ் நாட்கள்ல இருந்தே காலையில அந்த கடையில போயிட்டு எனக்குன்னு ஒரு கப் இருக்கும் அந்த கப்ல தான் டீ கொடுப்பாங்க ஸ்டில் இனிய வரைக்கும் எனக்குன்னு அந்த கப் தான் நான் போனா கொடுப்பாங்க ஓகே வேற யாருக்குமே கொடுக்கறது இல்ல வேற யாருக்கும் கிடையாது அது என்னோட கப் அது ஓகே ஸ்பெஷலா எல்லாம் கிடையாது வீட்டுல எனக்கு வீட்டுல டீ கொடுத்தாங்க நான் வேணா நான் அங்கதான் போய் குடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அங்கதான் போய் டீ குடிப்பேன் ஸோ ஆரம்பத்துல இருந்து என்னோட டே ஸ்டார்ட் பண்றது அந்த கடையில போயிட்டு ஒரு டீ அடிச்சுட்டு தென் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு தென் அப்படி போ தெரிய <laughs> 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 இதுல நம்ம தெரியுமா மாட்டோமான்றது நமக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா டிஃபால்ட் அதுவும் ஏன் ஹைட்டுக்கு என்ன பின்னாடி நீக்க வச்சிருவாங்க டிஃபால்ட்டா சோ அது ஒண்ணு பிளஸ் டைலாக் இல்லைனாலே ஒரு ஒரு சான்ஸ் தேடி போற ஒரு பையனுக்கு ஒரு டைலாக் கிடைக்கலாம் ஒரு கஷ்டமா தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் எவ்வளவு நாளைக்கு பட் எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு டைலாக் இருந்தது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவில டைலாக் இருந்தது பை எடிட்டிங்கில் கொஞ்சம் அது மிஸ் ஆனது கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு படம் வந்திருக்கே வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு படமே பண்ணேன் அந்த படம் பேர் வேண்டாம் அந்த டைரக்டர் பேரும் வேண்டாம் ஒரு படம் ஒன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நான் என்ன கூட ஒர்க் பண்ணுற கோபிநாத் சிகாமணின்ற ரெண்டு பேர் பேய் மாதிரி தாடியை வளர்த்துட்டு சுற்றிட்டு இருக்கோம் ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் என்ன இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க ரெண்டு பேர் இல்லை சார் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு இருபது நாள் ஷூட்டு போச்சு படமும் முடிஞ்சது அந்த படம் நான் பண்ணும்போது பயங்கர பில்டப் டிரெக்டர் சொல்கிற படம் எல்லாம் வந்தனா எங்கேயோ தான் தெரிக்க விடுறோம் என்னென்னமோ எங்களுக்கு ஒரு 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 பேசிக் ஒரு இது கூட இல்லாமல் இருந்தது அந்த நாங்கள் எடுத்தது நிறைய வந்து காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் எதேதோ கடிச்சிட்டு போயிடும் அதுக்கான ஒரு ரெமிடி கூட இருக்காது ஓகே சும்மா தடவுறதுக்கு ஒரு ஆயின்மெண்ட் கூட இருக்காது அப்படியே கை காலெலாம் வீங்கி போய் ஓகே இதெல்லாம் வந்து அப்போ மனசில் நினச்சி போடல எல்லாமே நமக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் சொல்லலாம் படத்தில் ரொம்ப வெற்றிக்கு போகலாம் அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ஃபஸ்ட் டே தேட்டரில் வந்து மொத்தமே ஏழு பேர் இருந்தாங்க சத்தியமாக நம்ம மாட்டிங்க ஏழு பேர் தான் ஃபஸ்ட் ஷோ தப்பு கிடையாது எல்லா படமும் சில படங்கள் ஓப்பனிங் அப்படி தான் இருக்கும் அன்றைக்கி ஒரே நல்ல படத்தை எடுத்துட்டாங்க அந்த டைரக்டருக்கு அத்தனை நாள் கால் பண்ணுறா ஒரு ஃபோன் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் ஒரு பைசா கன்வீன்ஸ் கூட வாங்காமல் ஒரு படம் பண்ணும் சரி ஓகே அப்படின்ற ஓகே ஒவ்வொருத்தவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டிக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகே டோட்டலா மிஸ் ஆயிடுச்சு அவர் அதான் நான் உன்ன யூஸ் பண்ணிட்டா உன்ன கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட்ல அவர் இது பண்ணார் அந்த படம் அடி போச்சு தென் அதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது சுராஜ் சார் எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு
ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டில் எல்லாருக்குமே போய் அவர் போய் விஷ் பண்ணிட்டு வருவார் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம்லாம் வந்து எனக்கு வெங்கட்பிரபு சார் சொல்லியிருந்தாங்க இவர் வந்து ஆர்ஜே நம்ம படத்தை மாதிரி பண்ணுறாருன்னு என்னை பார்த்தா கொஞ்சம் ஹாய் அப்படின்னு எனக்கு பயமாக இருக்கும் ஐயோ நமக்கு அதை பார்த்து எப்படி சொல்கிறாரு ஏன்னா சுற்றி ஸ்டண்ட்டுங்க நிறைய பேர் நிற்பாங்க நமக்கு மட்டும் சொல்கிறாரு அடிச்சிட கிடிச்சிட்டு போகிறாங்க பயமாக இருக்கு சம்டைம் வந்து கூட உட்கார சொல்லுவாங்க அவர் கூட பேசும்போது பக்கத்தில் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அவங்க கடி பார்ப்பாங்க தலை கூட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கே நீ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து சுயேட்சை வேட்பாளர் நாகராஜ் சோழ மாதிரி ஒரு <laughs> 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 உட்காந்து காஜ் ஆடுறதோ இல்ல எல்லா டீமா ஒரு சாட் பண்றதோ கொள்றதோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே செலிப்ரேட் பண்ணீங்களாமே என்ன கதை இது எதுக்காக அங்க செலிப்ரேட் பண்ணீங்க ஃப்ரெண்ட் பர்த்டே யூஸ்வலா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கல்யாணம் பண்ணுவாங்கன்னு படிச்சிருக்கோம் பேப்பர்ல இது என்ன பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றது யார பிடிச்சிங்க நீங்க புரியவே இல்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்னோட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவன் பேரும் ஆனா இப்பதான் கல்யாணம் இப்ப குழந்தைலாம் வந்துருக்கு நாங்க வந்து இந்த இதுதான் நாட்ட பர்சன்ஸ் ஆல்வேஸ் பிரச்சனை 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 அப்படின்ற மாதிரி இல்லை சம்டைம் மாட்டிக்கிச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பார்த்திங்களா அதை வந்து ட்ராவல் பண்ணுவானுங்க அடுத்து என்ன தான் நடக்க போகுது நமக்கே தோணுது அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு அந்த மாதிரி ஒருத்தர் என்ன பண்ணால் வெளியே போயிருந்தான் அன்றைக்கி அவனுக்கு பர்த்டே நான் வெளில ஒரு இடம் ஷூட்டில் இருந்தேன் என்னோட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவன் என்னோட பன்னெண்டு வருஷம் ஃப்ரெண்ட் அவன் ஓகே சரி அவனுக்கு பர்த்டே வாச்சே இந்த வாட்டி தான் நம்ம படம்லாம் நடிக்கிறோமே கேட்கலாம் வாங்கிட்டு போய் அவனை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் வாங்கிட்டு போகிறேன் கால் பண்ணுறேன் எங்கடா இருக்கேன்னா நானே உன்னை கூப்பிட்றேன் இரு அப்படின்னா சரி ஓகே கூப்பிடுவோம் போல வெளியே எங்கே இருக்கும் கிளம்பி வா ஆட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்னடா ஆச்சு அப்படின்னாக்கா இல்லை பிடிச்சிட்டாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ வா அப்படின்னா ஐயோ என்ன பண்ணாரு ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு வண்டி ஓட்டி போயிருக்காரு ட்ரங்கன் ட்ரைவ் போயிருக்காரு அவரை தேடி எனக்கு இந்த ஏரியாவில் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த இந்த கடை பக்கத்தில் சொன்னால் தெரியும் இந்த மாதிரி ஆர் டூ ஜே டூ ஓப்பெல்லாம் சொன்னால் தெரியும் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டேன் கேக்கோட சுற்றிட்டு இருக்கேன் சார் இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி அப்பெல்லாம் யாரும் இல்லையே என்ன ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டே வா சொல்றது இல்லையா பர்த்டே எதுமா கேக் எடுத்து சுற்றிட்டு இருக்கியே போய் பார் அப்படின்னா ஃபைனலாக போய் பார்த்தேன் ஓகே போயிட்டு அந்த எஸ்ஐ இருந்தார் சார் நீங்கள் பர்த்டே கொஞ்சம் ஆ நான் விஷ் பண்ணிட்டேன்ப்பா நான் விஷ் பண்ணிட்டேன் விஷ் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திருட்டு கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு பாரோ விஷ் பண்ணிட்டேன் ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பேப்பர்ஸ் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படி இல்லை சொல்லிட்டு நைட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டி அங்கேயே விட்டுட்டு பையனை மட்டும் வெளியே கூட்டிட்டு ஓகே நைட்டுக்கு ஸ்டேஷன் வாசி கட் பண்ணிட்டு போனாயா இது நான் இப்போ நினச்சி பார்த்தா அதெல்லாம் வேடிக்கையாக இருக்குது ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்குது எல்லாம் பண்ணியிருக்க மேடம் நாலு பேர்ன்னா அவங்க கூட வெளியே சொல்லிக்க முடியாது ஆனால் பிரேக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ற ஒரு விஷயம் அது நம்ம ஆபீஸ்ல அல்லது பழைய ஆபீஸ்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஒரு நல்ல விசில் அடிக்கிறீங்க ப்ளீஸ் ஓகே விசில் பெஸ்ட் விசில் நீங்க தியேட்டருக்கு போனாலோ இந்த மாதிரி ஒரு விசில் நீங்க கண்டிப்பா தனியா நீங்க கேட்க முடியும் கிடையாது கிடையாது இந்த யூனிக் விசில் ஆஃப் இந்தியா இந்த விசில் ஏர்னாக்கா இந்திரன் படம் பாக்கும்போது உங்க அப்பாவும் நானும் கூட உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து படத்தை போய் கூட இவ்வளவு தான் பேசுறது சீரியஸா உட்கார்ந்து படத்தை பத்தி ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணாரு யாரோ ரைட்டர் போல இருக்கு அதனால தான் படத்தை பத்தி இவ்வளவு ஆமா சார் ஆமா சார் அப்பமே போன எங்க அப்பாடா நான் ஐயோ இது தெரியாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எனிவே விசில் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு நார்மல் ஜஸ்ட் என்ன மாதிரி சொல்லுங்க கமான் போட்ட <laughs> 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 அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நான் வேணா இப்படி உட்காந்துக்கிறேன் இல்லைங்க சரி இந்த டண்டால் பஸ்கிலாம் போட்டு உடம்பு ஏற்றி சிக்ஸ் பேக் வச்சு படம் நடிக்கணும் அப்படின்ற ஆசைகள்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு இல்லை சிக்ஸ் பேக் இருக்கா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஃபோ பேக்ஸ் இருக்கு அது வந்து ஒல்லியா இருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பேக் தான் இன்னும் நீங்க காசு ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் போனீங்கன்னா பாரிஸ் எயிட் பேக்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் அங்க வந்து பயங்கரமா ஒர்க் பண்றவங்களோட அந்த லோடு ஏற்றுறவங்க நமக்கு ஃபோ பேக் தான் இது வந்து இல்ல தோணலாம் சோ கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ் ஆரம்ப நாள்ல இருந்து நான் இப்படிதான் இருக்கேன் அதனால எனக்கு ஒண்ணு ஒரு டைம்ல கொஞ்சம் வளர்ற ஸ்டேஜில் அதாவது ஏஜில் அரௌண்ட் சம் சிக்ஸ்டீன் டூ எயிட்டின்
கேரக்டர் தான் ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் தான் ஹீரோ ஸ்கிரிப்ட் தான் ஹீரோ அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னோட ஒரு படம் ஆரஞ்ச் மிட்டாய் ஸ்டார்ட் பண்றோம் விஜய் சேதுபதி அவருடைய ப்ரொடக்ஷன்ல விஜு விஸ்வநாத் அவர் டைரக்ட் பண்றாரு கமிங் ஒரு மூணு பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடுறீங்க குத்துப்பாடு ஒரு எண்பது பேர் அதுதான் 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 இந்த மாதிரினா எதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லையோ அது நடக்காது புரியுதுங்களா இது வந்து படம் நான் ஹீரோனா யோசிச்சுக்கோங்களேன் படம் வந்து அந்த அந்த மாதிரி இருக்காது அந்த ஒரு இதுல இருக்காது ஓகே ஒரு மாதிரி என்னால என்னென்ன படம் முடியுமோ அந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் நடக்கும் பண்ண முடியும் தானே ஃபைட்டு இதுங்களும் நான் சண்டெல்லாம் போட்டது கிடையாதுங்க நான் ஒரு தொடர் நடிங்க அதனால தெரியாம <laughs> 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 காதல்ல <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நேரம் வந்து முழுக்க முழுக்க செட்டு ஃபுல்லாவே பசங்க மட்டும் தான் இருப்போம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் முழுக்க முழுக்க ஆண்கள் ஓகே இப்படிதான் உட்காந்துட்டு இருப்போம் அப்ப ஹீரோ நடிக்கிற படத்துல கேட்டீங்களா ஒரு மூணு ஹீரோயினா வைங்க இல்லைங்க அது டிரெக்டர் பாத்துப்பாரு அது என்ன எதுன்னு பட் யா ஹீரோயின் இருக்காங்க அதுல ஆனா ஒரு கதை கேக்குறப்பவே நீங்க பாப்பீங்களா நம்ம கூட நடிகர் என்ன பொண்ணு இருக்கா இந்த ட்ரெயின் லிஸ்ட் வந்தா நம்ம பாப்போம் பக்கத்துல என்ன பொண்ணு அது அந்த மாதிரி பாப்பேன் பட் படங்கள்ல எனக்கு இந்த இன்னோ இதெல்லாம் நீங்க சொல்றது எல்லாமே ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த மாதிரி ஓகே நாம வேற இதுல தான் இருக்கோம் ஓகே நீங்க வேற இல்ல ஹீரோ தங்கச்சி ஹீரோயின் தங்கச்சி எல்லாம் கூட இருக்கே இப்பலாம் வரலங்க போடுமா சரி அடுத்து ஒரு 5 ವರ್ಷத்துல என்ன மாதிரி நடிகரா ரமேஷ் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க இந்த பேரு எனக்கு ரமேஷ் திலக் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு கரெக்டர் பண்ணுவான் அப்படிங்கற எது கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் பண்ணுவான் அப்படிங்கற ஓகே நேம் கரெக்டா போடுங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அது சஸ்டெயின் பண்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லீங்க அடுத்ததே ஒரு உபமா கொடுத்தனா முடிஞ்சு போச்சு ஐயோ انا அடுத்து வர போற படத்துல உங்களோட கரெக்டர் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப எனக்கு வாய்மூடி பேசும் ரிலீஸ் ஆகுது एक्चुअली வாய்மூடி பேசும் காக்கா முட்டை மகாபலிபுரம் மெல்லிசை நாலு படம் முடிஞ்சது ஓகே இப்ப அரேஞ்ச் மீட் ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணப் போறோம் வாய்மூடி பேசும் வந்து ஒரு ரெண்டு டீம் இருக்கும் அந்த ரெண்டு டீம்ல நான் ஒரு டீமோட லீடர் மாதிரி இருப்பேன் இன்னொரு டீம் வந்து ரோபோ சங்கர் இருப்பாங்க ஓகே பட் இந்த படத்தை பத்தி இப்போதைக்கு இவ்வளவு தான் சொல்றோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஓகே அந்த படம் மலையாளத்துலயும் வருதுல மலையாளத்துல பைலிங் ரெண்டுத்துலயும் ஓகே அவர் எப்படிங்க பண்ணியிருக்காரு இவர் மம்முட்டியோட சன் அவர் தானே நடிச்சிருக்காரு ஓகே அவர் எப்படி நடிச்சிருக்காரு தமிழ் படத்துல ரொம்ப அவர் அவர் நம்ம வந்து இவருக்கு தமிழ் தெரியுமா அப்படின்லாம் நம்ம கேட்க முடியாது ரொம்ப இங்க தான் டுவெல் இயர்ஸ் இங்க தான் நம்ம அடையால இருக்க சிஷால தான் படிச்சு ஆரியபுரம் தான் அவருக்கு வீடு ரொம்ப கேஷுவலான ஒரு பர்சன் தான் அவர் தமிழ் ரொம்ப சரளமாக பேசக்கூடியவர் நார்மல் ஜோக்ஸ் நம்மளுடைய இதெல்லாம் பேசக்கூடியவர் தான் படம் நான் இன்னும் பார்க்கல டப்பிங் பார்த்ததோட நல்லா பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் சைக்கோ சைக்கோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏங்க மூஞ்சி நீங்க இப்படியே பாத்தீங்கன்னா கூட நான் சைக்கோ தாங்க முடிஞ்சு போச்சு நோ 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 அவரோ டயலாக் சொல்லி லைக் இப்ப தனுஷ் சார் வந்து திவ்யா திவ்யா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி நீங்களே ஏதாவது நீங்க ஒரு சித்திர இது வந்து நான் தோட்டாவில என்ன பண்ணது ஒரு டயலாக் ஒன்னு இருக்கும் உயிர் போகும்போது ஒரு சத்தம் வரும் பாரு ஒரு வேற எப்பவும் கிடைக்கும் ஒரேட்டிக்கு <laughs> 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 
அகைன் நமக்கு எல்லாமே காவல்துறையோட தான் போய் முடியும் காவல்துறை உங்கள் நண்பன் காவல்துறை என்னுடைய பர்சனல் நண்பன் டைம் வந்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்களை ட்ராப் பண்ணிட்டு நைட்டு ஒரு லெவன் தேர்ட்டி இருக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் செக்கிங் செக் பண்ணும்போது லைசன்ஸ் இல்லை என்கிட்ட பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ணோம் இல்லை சார் வீட்டில் இருக்கு என்ன நான் போயிட்டு நான் ரொம்ப லாங்கில் இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நம்ம காசிமேடு கிட்ட இருக்கேன் ஓ இல்லை சார் நான் இந்த எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல இந்த பக்கம் பார்த்தா கடல் இந்த பக்கம் பார்த்தா வெறும் கண்டெய்னர் இருட்டாக இருக்கு ஒரு ஏடிஎம் கூட கிடையாது போயிட்டு வந்து இல்லை சார் நான் போயிட்டு வரணும் கொள்ளணும் அப்படிலாம் இல்லை அப்படி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார் சார் இவர் இதுவா இதுவா ஓ நீங்களா ஓகே ஓகே எனக்கு சந்தோஷமாயிடுச்சு ஓகே தெரிஞ்சவர் போல விட்டுருவார் போல சார் சார் போடுங்க போடுங்க போலீஸ் தலையிலே துப்பாக்கி வைப்பாரு இவருக்கு போடுங்க போடுங்க அப்படின்னு எனக்கு ஃபண்ணுக்கு சொல்றாருன்னு பார்த்தா சீரியஸா எனக்கு ஃபைன் போட்டு அனுப்பிச்சாரு பாதிகளா கேட்டா இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து பண்ணுங்க போலீஸ் அப்படின்னாரு ஓகே சார் ஐயோ ஜனங்க தான் அப்படி பாக்குறாங்க சினிமாவை பார்த்தா போலீஸே அப்படிதான் பாக்குறாங்க சம்டைம் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இந்த ஒரு ரீசனுக்காக விடுவாங்க நல்லா பண்றீங்க நடிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 ரொம்ப நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு படம் ஓகே வாய் மூடி பேசும் அகைன் இந்த வர வெள்ளிக்கிழமை வந்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்க தான் சொல்லணும் பயங்கரமா நடிச்சு நான் பண்ணிருக்கேன் கொண்டிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்றத சொல்லணும் சூப்பர் சார் நீங்க ஓகே சரி எங்க நிகழ்ச்சி பத்தி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் கட் பண்ணி சீரியஸா இது டப்புன்னு முடிஞ்சிருச்சு இது ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரியே தெரியல எனிவேஸ் ரியலி நைஸ் அதில் நான் யூஸ்வலான உங்களுடைய சினிமா கேரியர் எப்படி ஆரம்பிச்சது வாய்ப்பெல்லாம் எப்படி தெரியுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்தது